Today our olive oil journey has brought us to the town of Ivalik, where the Selme uh, Olive Oil Company is located. Today we're very lucky to be speaking to Selem Kantajo, and he's going to tell us about his brand and about what he does here at Selme. Benim adım Selim Kantarcı. Ayvalı doğumluyum. Dedelerim ve anne tarafım Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelmişler. Baba tarafım ise Midilli'den Ayvalı'ya gelmişler bu değişim sırasında. Dedem ben Midilli Adası'ndan beri Zeytinci'ydi. Babam Ayvalı'da doğmuştur. İlk başlarda dedemle birlikte Yunanistan'a ihracat yaparak, büyük hayvan ihracat yaparak para kazanmışlar. Ondan sonra da kazançlarını zeytin ağacına yatırmışlardı. Ben Saint Joseph mezunuyum aynı zamanda. 1969-70 mezunluğunda Fransa'da bir buçuk sene kaldım. Fakat babamın kaybından sonra da Türkiye'ye dönüp işin başına geçmeye mecbur kaldım. Burası e, kristal zeytinyağlarının fabrikasıdır. Kristal zeytinyağları, babam kristal zeytinyağlarının bölgedeki tedarikçisiydi. Ben de babamdan sonra o görevi e, üstlendim. Aşağı yukarı 70 senedir e, kristal zeytinyağlarını yani buradaki temsilciliğini ya tetarikçiliğini yapıyoruz. Bize çok şey kattılar. Ee, karşılıklı olarak e, birbirimize karşı sonsuz sevgi ve saygımız vardır. Zeytinyağında bir atılım yapmak için bir bankamız olması gerektiğini hissettik. Ondan sonra çocuklarımın ve eşimin ve benim isimlerimizle kalmalı olarak Selma markasını çıkardık. Selim Meral, Selim Melis diye. What makes Ivalik and Endermit uh, olive oil different and how does the climate affect your olive oil? Köfez bölgesi çok güzel bir bölge. Tabii ki bu zeytinyağının kalitesi, daha doğrusu tabiattaki bütün ürünlerin kaliteleri her sene değişmekte. Zeytinyağındaki, e, zeytinyağının en güzel ve zeytinin en güzel olduğu zamanlar kaz dağlarına kar yağacak, e, kırağı ve don yapmayacak ve o güzel poyraz rüzgarları getirecek, ayvala gelecek, muhteşem bir alır çıkar. Yaz aylarında imbat serinliği. E, yer altı sularımızın e, temiz olması, havamızın e, temiz olması bunda etkili, e, bunu da tabii ki buna büyük bir katkıda bulunuyor. Selimba, you produce extra virgin olive oil. How do you get the quality and the taste into your oil? Erken hasat, erken yani daha doğrusu hasattan sonra erken yağlı çıkarma. Şimdi görüyorsunuz geliyor kamyonlar hemen zilmeye gidiyor. Erken çıkarma, içerideki hijye, ciddi insanlar, aynı zamanda tasnifi çok iyi bilen arkadaşlar. Bunlar hepsi eğitim almıştır. Bunlar Ayvalı Ticaret Odası tarafından eğitim verilmişti. Ayvalı Ticaret Odası'nda kaliteyi bir laboratuvar vardı. Orada Yeşim Hanım vardı. Çok iyi bir şeydir. Tadımcıdır. Aynı zamanda benim amcamın torunu vardı. Suzan Kantarcı. O zaten Amerika'da da, İspanya'da da bu bayağı bir tanınmış bir şeydi. Bunlar çok iyi, çok iyi tadımcıdırlar ve öğretirler. Ayvalı Zeytinyağları de yani Toskana yağları arasında Toskana yağı gittim. Böyle ya bazı yıllar onlar iyi ama bazı çoğu yıllarda biz çok biz çok daha iyiyiz. Kaliteyi aynı zamanda etki eden kaz dağlarının endemik bitkileridir. Endemik bitkiler. Mesela kaz dağlarında o sene kekik olsa o yağlar kekik kokar. Efendim Mersin otu kokar. O çok önemli tabiatta çok önemli bir şeydi. Babamın dostlarından bir tanesinden bir sene bir kere gittim. Dedim ki ya dedim Nevzat Bey sakaldı. Nevzat sakal. Nevzat Eroğlu sakallardan küçük böyle. Ya bu küçük kuyunun bu kadar güzel yağları var. Bunlar da küçük kuyun kekik oldu. Bunlar ne oldu? Evladım ve bunlar esen olmaz. İşte onlar o bitkilerle O sene o bitkiler fazlaydı. Onlar da o aramayı oradan aldılar. Can you explain about unfiltered olive oil? What is it? And how does it influence the taste of the oil? Bize filtre edilmemiz zeytinyağı, sıkılan zeytinin ilk anda akan yani separatörden, separatörden çıkan hali, filtre edilmeyi şekilde. Filtrasyon dediğim nedir? Bu yağlar alınır, giderler, lancalara atılır, ondan sonra dillendirilir, dekantasyon yapılır, dillendirilir, arkasından da filtrelerden geçilir. Bu işlem filtresiz yağda yapılmaz. Bu tortusuyla birlikte çöken ama bu bölgelerde hep bu şekilde tüketildi. Çünkü aromatik özellikleri, fenolik özellikleri, aromatik çok kuvvetlidir bu yağların. Ya portakal suyu gibi bir şeydir. Yani tatlı çeftaliyi sıkmışsın, portakalı sıkmışsın gibi bir şeydir. So how does Turkish olive oil compare with Italian and Spanish olive oil? Tabii bana göre dünyada 3-4 tane bölgede çok çok güzel yağlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Körfez'dir. İkincisi Toskana bölgesidir. Üçüncüsü bilemiyorum yani. Ee, senelere bağlı Girit'tir. 
Ama İspanya'da da mesela Arbequina Benfi var, böyle bölgesi vardır. O, onda da çok güzel yerler çıkar. Ama ben e, en dayanıklı yağ olarak yine bu bölgeye takıyorum. Yani diğer yağlardan çok tatlı, çok gördüm ama onlar daha çabuk dönen yağlar oluyor. Bu bölgenin yağları sağlamda. En azından iki sene dayanıyor. Toskana tabii Toskana meşhur. Toskana her şey meşhur. Ama ben onlara ben gezdim. Oradaki e, nasıl yaptıklarını, bu, bu şeyleri, nelerleri, coğrafi işaretleri, menşe işaretleri onları da gördüm. Zeytin yağcının şöyle bir özelliği vardı. Zeytin yağcı kötü mal satmaz. Satamaz. Ben şurada bir müşteri geldiği takdirde sevmediğim bir şeyi veremem. Yani buna peki kimse inanmayacak ama yani zeytin yağcı böyle Dünyada üç tane prestij ürünü var. Hangi deri var onlar? Şarap, peynir, zeytin yağcı. Zeytin yağcı kötü mal satmaz. Satamaz. Hakiki zeytin yağcı. And the final question, Slimba, you're a member of the National Olive and Olive Oil Council of Turkey. Can you tell us what the council does and what is your role with the council? Nurusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'ni ben başkan vekiliyim. Kur'anlardan bir tanesi ve başkan vekiliyim. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Mehdi, Ceski Ticaret Bakanı Mehdi Eker tarafından e, sektörün çatısı olarak nitelendirilmiştir. Kalitenin iyileştirilmesi için uğraşıyor. Uluslararası Zeytin Konseyi ile devamlı diyalog halindedirler. Oraya gideriz, ondan Türkiye'ye gelirler. Yeni yeni projeler ön plana atılır, yeni yeni çalışmalar atılır. Efendim promosyon faaliyetleri yapılıyordu eskiden. Yani karşılıklı da bilgiler paylaşılır. Mesela Türkiye'de şu anda geleneksel araçlar vardı büyük bir miktarda. Fakat bunlar desen değiştirme. Entansif plantasyonlar, yani yeni ekimler, İspanya'da olduğu yeni ekimler başladı. Bu başladıktan sonra da Türkiye'nin zeytin varlığı artmaya başladı. Biz iki senede 120-120 bin ton yapmakta yani yaparken şu anda aşağı yukarı neye çıktık? 450-480 bin tonlara çıktık iki sene. You heard it first at Selme Olive Oil Company. Thank you Selim for joining us today and sharing your vast knowledge of olive oil making with us. Buraya şimdi tam hatırlayamayacağım ama 20 30 20 25 sene evvel şeyler geldi, nedenler Amerikalılar geldi ve büyük bir araştırma yaptılar. Herkesin kanlarını aldılar. Kalp hastalıklarının en az olduğu bölge olarak nasıl seçildi? Halkımıza, insanlara bu gibi bilgileri iletmem için bana fırsat verdiğiniz için çok çok çok, çok teşekkür ederim. Çok da memnun kaldık. Hep söylediğim gibi bütün e, insanlara zeytinyağı tüketilmesini, tüketmelerini tavsiye ediyorum. <gülüyor>